Hello mga kawanderham Ang video natin ngayon ay learning task 2 ng grade 8 Tungkol sa probability, outcome, sample space, sample point uh, Ito yung uh, learning task 2 on the table Ang direction Complete the table by supplying the correct outcome, sample space, sample point and event for each experiment given So may tatlong experiment Lagay mo outcome, sample space, sample point, tsaka event. So, outcome muna. So, number one, spinning a wheel with letters from A to J. So, yung mag spin daw ng wheel, yung roleta. So, parang itong nasa picture, uh, kaso nakalagay A to J lang, A hanggang J. So, ano ba ang outcome? Ang sabi sa ating module, ang outcome daw ay result of a single performance or trial of an experiment so kapag nag spin ka ng wheel na A to J yung letter ano magiging resulta so disclaimer nga pala po hindi po teacher si Kuya Wonder maaaring magkamali ako sa aking sagot at solution uh, uh, wala akong kopya ng answer sheet so hindi ko talaga alam ko ano yung saktong answer dito ito ay base lamang sa aking nabasa sa inyong module so analyze nyo muna maigi bago nyo gayahin so ang outcome daw yun yung ano, resulta ng single performance or trial of an experiment so pag nag spin ka ng wheel na may A to J na letter ano ang resulta so pwedeng lumabas A, pwedeng B, pwedeng C pwedeng D hanggang J So, ang outcome natin doon ay any letter from A to J. So, kahit alin ng letter from A to J, pwedeng lumabas pag nag-spin ka. Pwedeng A, pwedeng J. So, paano naman yung tossing of 3 coins? So, may tatlo kang coin, yahagis mo. Yung may mukha, may tao, yun yung head, yung likod nun, tail ang tawag. So, ano yung mga pwedeng lumabas o resulta kapag nagtos ka ng tatlong coin? Siyempre, pwedeng head, 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 tatlong muka, tatlong, o kaya tatlong tail, o kaya dalawang head, isang tail, ganon. So, ganito na nalagay natin. Any three combinations of head and tail. So, kahit ano namang kombinasyon ng tatlong head at tail, lahat ng may isip mong kombinasyon, yun yung pwedeng lumabas. So, again, sariling sagot lang po to ni Kuya Wonder. Maaaring tama, maaaring mali. Kaya na po bahala. So, number 3, drawing a card from a deck of red cards only. So, yung red cards, merong diamond, merong, uh, merong hearts. Ah... Uh, Tig-13 yon, Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King. So, Tig-13 yung Diamond tsaka yung Heart. So, kahit alin doon pwedeng lumabas. So, ang ating sagot dito ay any of the 26 red cards. 13 plus 13, 26, 26 lahat ng red na cards, yung diamond tsaka heart from alas hanggang king so kahit alin doon, pwedeng two of diamond, king of hearts kahit alin doon ngayon naman, sample space naman ang ating sasagutan, ang sabi sa ating module ang sample space daw ay Uh, is the set of all the possible outcomes or sample points so lahat ng posibleng outcome yun yung sample space yung set na yun ibig sabihin parang ililista mo lahat ng outcome so pag nag spin ka ng wheel uh, with letters from A to J anong sample space nya anong pwedeng lumabas na outcome pwedeng A, pwedeng B, C, D, E F, G, H I, J So yan ang pwedeng lumabas kahit alin dyan Kapag nag ka naman ng tatlong coins Nasabay-sabay hinagis mo 
So, pwedeng head yung una, head yung pangalawa, head yung pangatlo. Puro head, puro mukha yung lumabas. Pwede namang head yung una, yung pangalawa ay head din, tail yung pangatlo. Pwedeng head yung una, uh, tail yung pangalawa, head yung pangatlo. Pwede ring head yung una, tail yung pangalawa, tail yung pangatlo. Pwede rin namang tail yung una, uh, head yung pangalawa, head yung pangatlo. Tail yung una, head yung pangalawa, tail yung pangatlo. Tail yung una, tail yung pangalawa, head yung pangatlo. At pwede rin tail lahat ang lumabas. So, yun yung mga possible combination pag naghahagis ka ng tatlong coin. Uh, yan na lahat yun, mga pwedeng kombinasyon. Yan yung sample space natin. Kahit alin dyan, pwedeng lumabas. Uh, drawing a card from a deck of red cards only. So, masyado marami pag ililista natin. Pero nakita ko sa module nyo, pwedeng ganito ang ilagay mo. 13 diamonds. Yung 13 na diamond, kahit alin doon. 13 din na uh, hearts. Ganito yung nakita ko sa module eh. Tapos, yun ay ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Mga naglalaro ng tong eats, alam nila to. So, yan yung mga uh, pwedeng outcome. Yan yung sample space natin. 13 na diamonds, 13 na hearts. Ito lahat yun. Ace hanggang king. Hindi na natin susulat ng paulit-ulit. Ano naman ang sample point? Ang sample point ay uh, ano ba sabi sa module? Sample point is just one of the possible outcomes. So, kahit alin daw sa mga possible outcome. So, ito naman yung mga possible outcome nasa sample space natin. So, kahit alin daw dyan, isang possible outcome. So, alimbawa, ito, sample point mo, B. Ito naman, ang sample point mo, head, head, head. Ito naman, ang sample point mo, uh, may lumabas na king of hearts. So, ayan ang ating mga sample point. Um, ngayon naman, tinanong din yung event, pero dun sa inyong task, wala nakalagay na isang column ng event. Nilagyan ko na rin. So, ano ba ang event? An event is a subset of the sample space. Ito yung sample space. So, subset daw niyan. Ibig sabihin, kukuha ka ng konti dyan. Hindi lahat. Parang hahatiin mo sa maliit na grupo. Kahit alin doon, pwedeng isa siguro. Pwedeng yung sample point. Uh, pwedeng marami. So, dito sa ating spinning a wheel with letters from A to J, ang pwede nating maging event dito ay yung event na makakakuha ka ng uh, vowel. Kasi may mga vowel dyan. A, E, I. So, yun ang ating event. Getting a vowel from spinning a wheel from spinning a wheel so yun yung event na sample event na pwede nating uh, ilagay pag nag spin ka ng wheel ano yung event na vowel ang lalabas pag nag toss ka naman ng tatlong coins um, pwedeng event natin ay Ito na lang din, tatlong head. Getting three heads when tossing tossing three coins. So, event na makakakuha makukuha, kakakuha tayo ng tatlong head kapag tinos natin yung tatlong coin. Ngayon naman, sa drawing a card from a deck of red cards only, Pwede nating event dito ay uh, event na makakakuha tayo ng K. 
picking event of picking a king king from a deck of red cards so ano yung event na makakakuha ka ng king uh, sa deck ng red cards so may dalawang king dito king of hearts, king of diamond so ibig sabihin yung event natin dalawa yung possible na outcome so ganyan po sasagutin ni kuya wonder ang inyong learning task 2 again base lang po ito sa aking napag-aralan sa inyo ding module hindi wala po akong kopya sa inyong answer sheet hindi ko alam kung ito talaga yung sagot pwedeng tama pwedeng mali kung nagkaroon po kayo ng idea at may natutunan po kayo please like share sa inyong mga classmate best friend tropa at crush at pasubscribe nyo na rin sila sa ating youtube channel Bye-bye.